，张先生，希望你能参加比赛，和我一决高下。真对不起啊，这次比赛我不会参加的，哈哈，让您失望了。我倒是觉得，面馆开门迎客，为的是给顾客奉上一碗最好的面条，而不是为了竞技。嗯哼，如果为了挑战。那还是请二位，在下一届的亚洲面条大奖赛上，咱们再见分晓吧。啊，张老先生，我相信您一定会迎接挑战的。真对不起，我还有些事情，失陪了。给藤原先生沏杯好茶啊。站住！看，你既然这么喜欢这里，那你就在这里享受最后的美好时光吧，我的儿子。儿子，儿子，恒元浩的爸爸。上次面馆吃面，承蒙关照，谢谢。谢谢你告诉我杭州面馆的招牌面，让我受益匪浅，多谢。啊，你等一下，喂，大叔，我，我不是。喂，你怎么那么诚实不足，败事有余啊？跟人讲解我们杭州面馆的招牌面，泄露我们的机密呀、啊？这个，这个，我，我不是啊，我，我以为那是他的老师，所以，你这个笨蛋。哦。爸，啊，你是来想让我接受挑战的吧？爸，汤池面馆的挑战看来是早有预谋。他先是抢占了我们海乐园分店，挫伤我们的士气，再用汤池面馆来压住我们杭州面馆的其他分店，最后用比赛来制造舆论。如果让他们赢了，我们杭州面馆的招牌将会受到很大的影响。既然你都知道是他们的阴谋，你干嘛还来劝我？可是爸，如果我们不参加比赛，他们也一样会对外宣传，说我们不敢应战。爸，既然这样，哎，我们还不如背水一战，兴许还能扳回一城呢。是啊，大田虽然是个高手。可您也是亚洲数一数二的面条大师，我相信你一定能击败大田的。儿子，来喝水。嗯，我跟你说啊，咱们老张家是祖祖辈辈跟着面条打交道。哎，你说啊，这个面条怎么能细而长？嗯。那就是因为他这个面条啊，有良好的韧性，能坚持，能容忍，所以他才能有长度啊。咱们做人呐、啊，也应该这样嘛，把目光放远点儿，不要急躁啊，否则的话，这面条一使劲儿崩折了。他们是有备而来，咱们不能冲动，啊。爸，我明白了，明白了就好啊。再去想想啊。好，行，爸，面馆还有事儿，那我先走了。好，嗯。准备快点啊。好了，可以上菜了，来。哎，好，来了。哎，我是威哥。好，有些人真是藏得深呐
，那么久都不知道他是个奸细。就是啊，搞不好啊，被他卖了，我们还蒙在鼓里呢。有什么话明讲出来，不要在那里含沙射影。我们又没说你，干嘛？唏嘘啊？辉哥，他心能不虚吗？老子都找到这儿来了，他还待着干嘛呢？啊！说什么？哎，干嘛？陈大家，怎么样？喂喂，好了好了好了，喂，老邢，你干什么？还不赶紧住手？不好意思啊，不好意思、啊，哎、干什么？伟哥，我觉得我们还是不要跟这个奸细一般见识，有失身份呢。对啊，我也不会跟这个。杰西说话、啊，哼。其实藤原浩他不是这种人，请你们不要误会。你怎么知道啊？因为他是我的室友，我比你们了解他。我告诉你，只有你这个笨蛋才会被他骗，笨蛋！哼，哼。真是的，我干嘛？我冷静点。我相信他们以后会明白的，放心好了。二十三号，任务不到了，二十四，里面请。哎，我们家的面很好吃的，要不进去吧？啊，那怎么那么多人啊？我们去那家吃吧。去那边啊？哎，好好好,好。你看看，这不是很明显吗？在帮那边的面馆做宣传。哎呀，啊，真是的。不过再怎么样，我们杭州面馆还在这里啊，也应该不会有什么太大的问题吧？你别那么乐观，你自己去看看，一点生意都没有啊。也是啊，真不知道爷爷为什么不参加比赛。真是搞不懂，只要爷爷出马，肯定没问题的。是啊，怎么说老爷子也是亚洲数一数二的做面高手，那个大田算什么东西嘛？哎呀，我是第一次见到老爷子这样。他是不是怯场了呀？他可是久经沙场的。哎，我说你们别乱想，行吗？爷爷不是那样的人，他有自己的想法。能不乱想吗？你去看看，人越来越少了。放心。杭州面馆不管发生什么事情，都不会亏待员工的。哎，张杰，你来了。你有没有看过新闻？哎，现在的问题是有点严重，对方把事情搞得是越来越复杂了。哎，不过我们也不用太担心的，我们毕竟是杭州面馆，越是像这样的情况，像你这样的人，不让我们担心才怪呢。你说什么？什么什么？上次的账我还没跟你算呢，大田拉面馆，你把我们杭州面馆的主打面都跟他介绍了是不是？你是没脑子还是故意的？啊，那个，我只是……只是什么呀？你知不知道，我刚才去了对面的面馆，他们把我们杭州面馆的主打面都复制出来了。你知不知道，像大田这样的高手，我们只要跟他说两句话，他就能把我们的主打面全部都复制出来呀、啊？对不起，真的很对不起。不过就算是那样。他们也不可能完全复制出我们面的味道啊！客人现在全被抢跑了，面做的再好有什么用啊？张健，这件事情不能全怪秀灿，同时是有备而来。就算没有秀灿，他们一样可以找到其他方式来陷害我们。你还帮他说话了？我只是就事论事。算了，玲玲她不想我们两个吵架，所以才会那么说的。其实，江秀灿，我女朋友的事不用你管。这句话我要说多少遍、啊？你还想像上次那样打一架？上次那件事情明明是你不对吗？好了
都少说一句吧。张健，秀灿无意泄露秘密是不对，但是你刚刚说的话的确有点过分。你说什么？我过分？你有什么资格说我？滕云浩，我告诉你，江秀灿也就是错在笨。你在这里干什么？这么居心叵测的？我倒是听说大田是你的老师，现在你爸和大田联手起来把杭州面馆置于死地，你留在这里是要继续窃取我们的情报吗？藤原浩，他根本不是你说的这种人。你闭嘴！你真是笨得无药可救了，说不定藤原浩就是跟藤氏面馆一伙的。闭嘴！别别打了！住手！别打了！别打了！别打了！别打了！住手！都住手！别打了！别打了！别打了！别打了！行啊，后楚城战场啊，到底是怎么回事？董事长，剑哥怀疑腾云浩是内奸，他们就打起来了。我们劝架，秀灿就被割伤了。杭州面馆面临危机，我知道大家心里着急，可现在的当务之急是，我们杭州面馆的人要拧成一股绳，去面对这个困难。对面的腾氏面馆顾客盈门，而我们杭州面馆是门庭冷落。这个时候，你们应该更加努力的去工作，而不是在这儿打架。今天的事儿，我不希望再发生。玲玲啊，你带大家把这里都收拾一下。哦。张健，唐元浩，你们带秀灿去包扎。都围着干什么呀？还不去帮忙？呃，是是。秀才，呃，我喂你吃啊，啊！我很累了，我要先睡，晚安。哎呀，没关系，没关系，来来，我喂你吃嘛，好不好？嗯，你自己慢慢吃吧。嗯，哎呀，秀才，秀才，秀才，哎，听我说，听我说，再怎么样，我也觉得你今天这个手是因为我，所以你才受的伤。我这是为了报答你啊。嗯，哎，我们两个是室友吗？你觉得我会不了解你吗？我知道，你根本就没有背叛杭州面馆，我相信你的。谢谢你信任我，小三，吃吧。哎，哎，啊！我知道你嫌我手脏，对不对？好，那我用筷子啊。等一下啊。哎，这样就没问题了。
あーあーあー蘸酱是吧？哎呀，你早说嘛！哎，怎么样？<笑>来来啊啊啊啊啊啊啊啊啊！喂、啊啊啊啊啊啊啊啊，坐坐坐坐坐，这种醋我来就好了。啊啊，你说你吃啊。慢一点儿，啊，我我今天是过来看看秀才好点没？呃，好点了没？那我一定要跟你说一下。来，秀才，来，手给我一下啊！我跟你说啊，他这个手就是因为你，所以他才受的伤嘛。而且他现在这个，哎呀，他就是这样，上洗手间呐、啊，洗澡啊，啊，还有洗衣服啊，都很不方便。所以我觉得，你是不是应该负点责任啊？啊，嗯，也不是，不是这样的。医生说过了，我只要吃一点药，涂点药膏，就会没事的。你别听他胡说啊！不管怎么样，你都是因为我受伤的，而且这都是第二次了，对不起啊！啊，那，啊，仔细想想，好像真的是第二次啊，感觉我好像上辈子欠了你什么。我真的已经很内疚了，你就别再这么说了吗？嗯嗯，我过来看看，你们两个有没有什么需要我帮忙的地方？嗯嗯嗯，没有，哎呦呦呦，哎不要理他，没有啊，我跟你讲，你这个想法太有建设性了，等我一下啊，我我我我，不知道他搞什么，得亏拿出来，不好意思啊，哎掉了。你自己看看，我跟你讲啊，我们这个宿舍的洗衣机坏了，所以啊，这衣服好几个星期都没洗，是有一点味的啊。但是我们现在房间又多了一个伤残人士，哎呦，这衣服更更不知道怎么办了。你 ，OK， 我明白。你给我，真的给你啊？不会麻烦你啊？不会，一点都不会。哎呀，麻烦你啊！谢谢谢谢啊！哎呀，你也真是个好人。秀灿，还没有其他的，都拿来。真的？那好 ，OK， 那我去把这个洗了啊。啊，请请。啊啊啊！照顾好自己，小心一点。哦，行了行了，他会的。我去了。我送他出去啊。哦，搞定，佩服我吧？嗯，那些都是你的衣服，跟我有什么关系啊？你看看我这，这衣服谁的衣服很重要吗？你现在怪我啊？喂，我可是在帮你，你到底，哎呦，你到底了不了解我的用心良苦啊？坐好，我跟你说啊，等一下，他去洗衣服的时候。你就在他后面抱住他，然后揉揉肩，搓搓手，哎呀，然后再揉揉肩，揉着揉着，感情就揉出来了嘛？你说是不是啊？
啊。嗯，你来了，面馆最近怎么样啊？我听唐立琴说，员工的工作有点不太认真呐、啊。嗯，是。这样下去的话，情况只会越来越糟。爸，你已经参加过无数次大赛了。可你这样的情况，我是第一次看见。你是不是有什么事情？嗯，哎，也许我因为老了吧，嗯，不想参与那些纷纷扰扰的事情当中去了。要想保住杭州面馆的招牌，我们没得选择。这次比赛是没法回避的，就像我。以前从来不喜欢经营面馆，只想过安稳的日子。可是我现在，不还是在做这件事情吗？不管怎么说，这次挑战我是不会接受的。你们真的要走啊？那我们没办法，实在没办法。张师傅，你看你都做了那么久了，现在这个时候走。现在你看对门那家，给钱给的多。咱啊，就得往前想。呃呃，董事长，董事长好，董事长好，董事长，你来的刚好，他们几个都要走。既然你们还都叫我董事长，那我劝你们都别走了。你们有什么要求，尽管提出来，我会满足你们的，好吗？董事长，实在是不好意思。像我这样上有老下有小，养家糊口很不容易的。对面人家钱给的多，我就得考虑考虑了。不走不行啊！我明白了，人往高处走嘛。行，既然你们做了决定，我就不拦你们了。如果你们想面馆的话，随时欢迎你们回来。这里还是你们的家。谢谢董事长。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。杨伟，你可是我们面馆的老员工了，你也要走吗？嗯，董事长，我这种上有老下有小的，开销很大。虽然这个工作还可以，但对方给我的工资实在是太吸引人了。嗯，杨文前辈，你之前跟我说你对杭州面馆是很有感情的，再好好考虑一下行不行？秋菜，我很惭愧。杨卫，你这是什么意思？你居然在这个时候要走？过去食材的事情，面馆都没有跟你计较了，现在面馆有这么大的危机，你居然考虑的是你自己的利益啊！小杰，小杰，你不怪他们，只怪我们自己没有经营好面馆。给尝尝那个汤，看到不到味。啊，好嘞。怎么样？爷爷好像有点淡。你帮我加点盐吧。
哈。这回感觉怎么样？尝一尝。嗯。嗯，应该是这个味道了。嗯。爷爷，你怎么了？我最近感冒了，这味觉啊有点迟钝了。哎，玲玲，你替我出去买盒感冒药吧，啊？哎，我这就去。哎。爷子那辆出租车怎么不是去杭州面馆方向的呀？跟着，跟着老爷子的车。哦，明白。缺血性脑卒中，缺血性脑卒中，就是脑梗塞，也就是脑血管被堵塞，引发短暂性失去味觉。呃，那那我该怎么办？你得马上接受治疗才对呀、啊。呃，是，我接受治疗，这味觉能回来吗？死去的脑细胞是不可能再救活的，但是如果你不接受治疗的话，你的病情啊会越来越严重。我，我是不是可以边治疗，我那边还继续再烹饪？一旦接受治疗，你就不能继续烹饪了。总啊，你是和张老先生一起来的吧？好久不见。嗯，他刚出去，你没碰见吗？啊，我刚去了趟洗手间。嗯，没见到我爸。我爸他现在的状况怎么样了？这状况不是太好。他的味觉已经慢慢的退化了。味觉？是的。哎，这个病有些日子了吧？是的，和去年相比，他的脑血栓恶化的非常快。毕竟是年纪大了，所以啊，比起手术治疗，还是药物治疗比较好一些。他是个厨师，味觉对他太重要了。所以啊，你们家里人千万不能让他遭受精神上的打击。啊，知道了，嗯。
，那我先出去了。好，好，好。老爷子要是失去味觉的话，一定会尽快指认继承人。只要度过这次危机，小剑就能名正言顺的成为杭州面馆的新掌门人。这太好了爷爷，啊！虽然我不知道您有什么难言之隐，可是请您答应我，让我代表杭州面馆参加这次比赛吧。我是认真的，爷爷，您就答应我吧。不错，小健开始关心面馆了。即便如此，我也不能同意你参加比赛。为什么？你的水平，啊！你要知道，大田刚健是亚洲数一数二的顶尖高手。你有这个想法是好的，可是仅凭年轻人的一股冲劲是不行的。爷爷，您就对我这么没有信心？小杰啊！我是看着你长大的，啊，你对面条是一种什么样的感觉，我非常了解。可是你要知道，对于大田他们来说，面就是他们的生命，他们对面情有独钟啊。咱们必须要有自知之明啊。好，既然是这样，那是我自不量力。爷爷，张健，其实真的很在乎您对他的看法。好了，这次比赛牵扯的东西太多了，你回去吧，我自己要好好休息休息了。嗯，爷爷。在生爷爷的气吗？没有。爷爷其实都是为了你好。我知道，我知道大田他们很厉害，可是杭州面馆到了这个时候，我不能把自己置身事外，不管不顾的。你今天主动说出来要参加跟大田的比赛，我真的特别高兴。其实，爷爷只是表面上对你严厉了一点。心里面是很疼你的。比起疼爱，我更希望爷爷能够当面肯定我。以前比赛取得胜利，我都希望爷爷能够当面夸奖我，鼓励我。可是爷爷对我一直都很冷淡。我反而觉得，你在爷爷心里面有很重要的位置，所以爷爷才不会那么轻易的夸奖你。生气了。你现在的心情，我能理解。虽然面馆面临危机，但。
待你自己的身体，还是很重要的呀。今天你去找爷爷的时候，我刚好路过。路过，还真巧啊！爷爷不让你参赛，未必是一件坏事。所以你也觉得我没有能力参加那个比赛了？小健，你还太年轻，别争强好胜。比赛赢了固然好，但你有没有想过，万一输了呢？且不说杭州面馆的招牌有可能被砸掉。要是你作为代表出赛，到时候所有人把责任都往你身上推，把脏水都往你身上泼，你何苦给自己背上那么沉重的包袱呢？难道我就心安理得的看着面馆这么衰败下去啊？你怎么就不明白呢？无论你参不参加这个比赛，你都是杭州面馆唯一的继承人，为了将来，你更不应该意气用事啊。没错，正是因为我是杭州面馆唯一的继承人。我更应该背负肩上的责任呢，小健，你要沉住气呀、啊！只要忍过了这段时间，整个杭州面馆就都会是你的了。你这话什么意思？我的意思，你将来自然会明白的。现在你只需要明白一件事情：无论如何。你的名誉和杭州面馆的招牌一样重要。这些都是我自己的事情，不用你操心。越是到现在这个时候，我越不能把事情置之不管。身为张家的继承人，我不能因为被别人泼冷水，就不挺身而出啊。总之，你记住一件事情：无论到了什么样的地步，你都不能参赛。因为一旦你参赛了，就没有人能帮得了你了剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。哇！来来来来来来来，一、二、三。哎，我来了，我来，来了，太重了吧？来，再来。石头剪刀布，石头剪刀布。你们几个，别坐那台子上好吗？那是做菜的，闲着也不会把自己的柜子卫生搞一搞。高哪儿？地都擦了六七次了。这儿呢，就是我们刚才跟你们说的，我们杭州最有名的面馆——杭州面馆。欢迎欢迎。玲玲，来看热闹，来了好多人呢。他呢，是我们南方汤面的代表，所以你们只要吃了这儿的面以后呢，回到韩国也不用再吃面了。欢迎光临，玲玲，请玲玲请。谢谢谢谢谢谢。随便坐，随便坐。行行好。欢迎光临。随便坐啊，随便坐。王市长。哟，季小姐。哎，给我们每人来一碗虾爆面。哎，好的，您稍等啊。哎、好，谢谢谢谢啊。哎呦，小伙子，啊、来来来，加水加水。哎，好嘞。哎，这里怎么没别的顾客啊？是不是专门为我们准备的？哎，是这样的。呃，这个我们旅行社呢，跟杭州面馆有个协议，哎，特意把这个时间段空给我们旅行社。哎，哎，对对对，哎，来来来。喂喂喂喂喂！精神点，生意来了。什么生意啊？什么生意啊？什么生意啊？什么生意啊？王社长带了一大批的人，现在正在我们面馆的大厅等着呢。啊！有多少人啊？他带了一个团的游客。一个团？真的假的？哎呀！哇！人家都在等你们做的面呢。哎呦，生意来了啊！哎，张健，韭菜，快快快，你们后面，大家该干嘛干嘛，快都忙起来啊！哎，快点快点。请问您需不需要？好，怎么样啊？哟，嗯，哎，不好意思啊，你们先坐，坐好，坐好。哎呦，王社长，你好，你好，你好。张导，关于上次游客中暑的事情，是我鬼迷心窍，我在这儿真诚的向您道歉。哎，王社长，是我应该谢谢你啊。虽然我们已经终止了合作。可是你依然把旅行团带到我们这面馆来了。哎呀
。张导，我也听说了，杭州面馆受到腾氏面馆的打击，生意不太好，所以我把游客全都给您带过来了。真是没想到，你还有这份心。张导，说实话，我过几天就要离开杭州，回到韩国去了。这也是我们旅行社最后一次带的游客，也算是为杭州面馆尽最后一番力吧。不是，这是为什么呀？也也没什么，现在生意不太好做，混不下去了。那还不如自己好好休息休息，享受享受生活嘛。哎呀，不管怎么样，我非常感谢你今天的义举。王社长，你这个朋友我交定了。哟，谢谢，谢谢，谢谢。起这片。